so che non è il video dell'integrazione, ma cosa stavi mangiando? Ragazzi, il vero segreto è mangiare. Il manager. Mangiare le protesamine pre-workout, però mangiarle, non inghiottirle, mangiarle. Ok, ragazzi, benvenuti ad Albino. Trasferta importante a 4 settimane dal mister Olimpia. Benvenuti in questo primo video del vlog O. Oh, ho deciso di raccontarvi il mio cammino verso il mister Olimpia attraverso gesti quotidiani quali i miei allenamenti, la mia alimentazione, le mie giornate tipo e tutto ciò che riguarda tutto ciò che mi accompagnerà al mister Olimpia. Vi faccio vedere in anteprima la mia scheda. Dobbiamo iniziare dalle delle croci a 30 gradi, 4 serie 8 10, panca piana, panca inclinata, croce inclinata, chest press e pull over nomi di stretto. Diciamo che siamo a 4 settimane dal mister Olimpia e la stanchezza si inizia ad avvertire parecchia diciamo. Come sappiamo mi sto allenando due volte al giorno, i primi due giorni della settimana sono praticamente dedicati a poche serie per ripetizioni non troppo alte, basse, quindi 8-10 circa, serie singole e carichi belli alti. Questa la consideriamo come prima serie, ma prima serie di avvicinamento, di conseguenza nel mio, modus, nel mio modus operandi praticamente andiamo a fare quattro serie di cui una, due di avvicinamento e due più allenanti, quindi un po' più cariche. Come detto, primo esercizio, croci, panca 30. 8-10 ripetizioni circa, le portiamo le prime due serie non a cedimento e le ultime due abbastanza vicino al cedimento. Andremo ad andare al cedimento e poi sulla panca piana. Esercizio, croci, andate, petto bello pieno, belli carichi. Il esercizio diciamo per richiamare un attimo un sangue al muscolo e cercare di connettere mente, muscolo, con una bella croce, concentrata bene, esecuzione al top. Ora andiamo a caricare una bella panca piana, mettiamo un po' di carico sul petto, lavoro mio fibrillare, quindi lavoro a cercare di stimolare quanto più possibile le fibre e creare più danno muscolare possibile. Questa è una bella panca piana. Prima del giorno, pesi piccoli, muscoli piccoli, pesi grossi, muscoli grossi. Allora ragazzi, cominciamo la panca piana, come detto, 4 serie, sempre 8-8-6-6, in questo caso. Partiamo con due serie belle pesanti o meglio sempre di avvicinamento per concludere poi accedimento con le sei belle cariche belle pesanti oggi proviamo anche un personal record se ce la facciamo con un carico abbastanza elevato buono partiamo prima serie 40 40 80 e 20 100 kg per cominciare 8 ripetizioni classiche tranquille easy Easy. Ragazzi vuol dire che nonostante il periodo che sta mettendo veramente la prova la mia fortuna è che la forza rimane sempre bella alta e diciamo che sto parecchio bene quindi il fatto che comunque i carichi rimangano alti significa che il corpo sta rispondendo nonostante la tanta stanchezza quindi ragazzi come si suol dire la stanchezza non esiste 
10, 130, 150 6 rep ho oh, il vantaggio di non avere uno spotter ragazzi è che se rimani sotto impari quindi procediamo no, a parte gli scherzi comunque cerchiamo sempre di mantenere i carichi alti e arrivare a cedimento non su questa ma sull'ultima serie questo per dare il giusto stimolo e non eccessivo altro piccolo dettaglio, altra piccola chicca perché non porto il bilanciere al petto? questo per tenermi longevo in quanto riguarda in termini articolari perché come il buon Giacomo ci insegnerà il mio caro osteopata andare a cercare troppo range di movimento mi andrebbe a compromettere su carichi grossi la spalla nel tempo in conseguenza cerco di mantenere quanto più possibile un'esecuzione sì con un buon rom ma non eccessivo allora ragazzi è fondamentale l'organizzazione dell'ultima serie il focus sull'ultima serie è una delle cose più importanti quindi focalizzare la serie quindi pensare alle sei ripetizioni e pensare esattamente già all'ultima ripetizione che andrai a fare come dovrà essere fatta e cosa dovrai metterci per farla perché la più pesante è quella che devi portare proprio al limite quello è fondamentale ragazzi se ti può vedere dagli occhi <ride> questa serie è stata portata al cedimento tecnico ora ci spostiamo sulla panca inclinata Infatti ragazzi, manca inclinata adesso, guidata al punti power, quindi cerchiamo di dare uno stimolo un po' più concentrato, sempre sul petto, e questa volta andiamo a lavorare la zona clavicolare, quindi zona petto alto. Andiamo il giusto carico anche qua, 4 serie sempre, 8-10 ripetizioni. quel giorno lì che vedrai quel dettaglio in più sul petto dirò devo ringraziare Elena per questo grande aiuto allora, adesso abbiamo tre serie di croci dal basso ok quindi andiamo a cercare di stimolare soprattutto la zona del pettorale basso laterale e la zona del pettorale alto quindi questo lavoro qua diciamo che dopo tutti gli esercizi di spinta fatti fino adesso mi ho sentito un po' più tranquillo tra sera e sera faccio sempre un po' di posing giusto per vedere un po' anche la situazione ma soprattutto per tenerlo allenato è una cosa in più che faccio tra sera e sera e anche per stimolare la contrazione generale chiamare sempre più sangue mi vedo bene per essere a quattro settimane è pieno pelle che si inizia a prendere qualità e sono contento adesso però credo stringeremo ancora di più la dieta per riprendere ancora un po' di qualità per alzare le calorie verso il fondo quindi su un peso adesso di stamattina di 95.6 circa, siamo a più 6 dall'ultima gara, credo fortemente che reggeremo intorno ai 90-91 kg. Non voglio dare pronostici errati, però all'incirca. Però mi vedo molto bene e sono contento. tre set fatti ci spostiamo adesso in chest press quindi andiamo sempre un attimo a isolare ancora di più il petto grazie all'usino della macchina guidata come la chest press uno dei miei macchinari preferiti in assoluto altra piccola picca anche cambiare ogni tanto palestra ti permette di lavorare anche su angoli leggermente diversi ma ti dà quello stimolo in più ogni tanto cioè io sono sempre l'idea che la palestra dovrebbe essere sempre la stessa quando va allenate per avere sempre 
un aumento sullo stimolo dello stimolo sulla stessa angolazione e ogni tanto cambiare appunto palestra e fare un tipo di allenamento simile ma con angoli leggermente diversi credete quello stimolo diverso che vi farà migliorare stanco ma pronto per l'ultima serie diciamo che questo era l'esercizio essendo ancora 4 serie di chest press esercizio un po' pesante dopo di che avremo un esercizio isolamento abbiamo finito quindi siamo a termine l'allenamento praticamente ormai è rifinitura andiamo alle ultime botte e poi ragazzi post workout e recupero Questa è una risposta molto, molto significativa e importante. Il mindset è una delle, diciamo, ricopre il 90% del lavoro, in quanto grazie alla mentalità e alla forza di volontà, al willpower, così al willpower, portiamo avanti questo tipo di obiettivo. Partiamo sempre, come diceva il buon King Galloway, nel suo, nel suo libro Inner Game, che abbiamo dentro di noi due sé un se 1 e un se 2 il se 1 è quello che ti dice non puoi, non ce la fai effettivamente non riesci a fare quella serie non riuscirai ad arrivare all'Olimpia non riuscirai a fare determinate cose non, eh, non è il momento cioè mangia questo, non mangiare quell'altro hai fame, hai sete, sei stanco tutte queste cose qua il se 2 invece è quello che ti permette di agire ok? quindi non si fa secondare da niente e agisce quindi hai la serie, 8 ripetizioni, fai 8 ripetizioni. Hai fame, hai quello da mangiare, devi mangiare quello. Hai fame, ma devi allenarti, devi far petto, fai petto. Tutte cose che il se 2 governa il se 1, quindi devi far emergere un se 2 sul se 1. Il se 1 non devi proprio ascoltarlo, devi far sì che il tuo corpo ragioni col se 2. E quindi tu porti il se 2, ovvero l'agire, sulla base di tutte le cose. Come dico sempre, i miei ragazzi, come dico sempre le persone che mi seguono, agire e non pensare non non pensare nel senso di essere stupidi non pensare far sì che ciò che fai lo fai e stop cioè non pensare a ma se faccio così vai in un modo se faccio così non ce la farò no, no fai punto esegui l'ordine hai una dieta fai la dieta hai un allenamento porta a termine l'allenamento devi recuperare un minuto e venti recupero un minuto e venti non devi pensare per un minuto e trentacinque sono troppo stanco no non esiste non devi pensare devi agire e stop quindi il mindset ragionare in senso razionale e agire, stop, tutto questo, principalmente. Il mindset si può allenare? Assolutamente sì, il mindset è una cosa che non è che si si può allenare, il mindset va allenato ovvero cercando di ogni giorno sforzarsi a fare qualcosa che di cui non abbiamo voglia. Posso sempre dire che il mindset va allenato, soprattutto nelle giornate no, perché sono quelle giornate no che ti portano a rendere le giornate sì più semplici. Quindi, giornata no, arriviamo all'allenamento, non riusciamo a tutti gli effetti a portarlo a termine, perché siamo veramente stanchi, piuttosto passiamo i carichi ma lo portiamo a termine. Il fatto di aver portato a termine una cosa, completare tanti obiettivi come nella vita quotidiana, portare a termine tanti obiettivi e ogni giorno un obiettivo diverso ci permette di rendere la nostra di prendere più autostima, più consapevolezza, più fiducia in se stessi quando lavoriamo. Quindi pochi obiettivi al giorno portarli a termine. Portare a termine l'obiettivo ci costruisce un mindset molto più forte. Questa è la, una delle, delle prime regole in assoluto per allenare il mindset. Allora ragazzi abbiamo terminato l'allenamento di petto, il primo allenamento del giorno, questa sera mi aspetterà il secondo allenamento. Primo allenamento della settimana e come sempre il primo allenamento della settimana è il più pesante in quanto veniamo da un riposo domenicale, quindi un rest day completo. Abbiamo fatto un, più o meno un 5, 5 esercizi di petto, 6 esercizi per l'esattezza, un totale di 20-23 serie allenanti, serie da basse ripetizioni, 8-10 ripetizioni circa, alcune 6, carichi importanti, questo per andare a cercare una massima stimolazione appunto del piran pettorale in questo caso un lavoro sempre 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 mio fibrillare in questo caso nei primi due giorni della settimana sia mattina che sera del lunedì e del martedì 
Abbiamo lavorato su esercizi di spinta, di croce, abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, sono veramente soddisfatto perché la condizione che sta uscendo è veramente eccezionale. Direi che questo primo video sarà solo l'inizio di una bellissima collaborazione, sono un bellissimo progetto che ci aspetterà da qui al Mister Olimpia che ho voluto documentare con voi. E niente ragazzi, detto ciò ci vediamo nel prossimo video in cui, vabbè, non vi dico nulla, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video del progetto. Vlog out.